वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন হাজির হয়ে গেলাম ইউটিউব ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের আরও একটি নতুন ক্লাসে আজকে এটি হচ্ছে লেকচার নাইন আমি এর আগে আরও আটটি ক্লাস দিয়েছি বলা যেতে পারে আফটার লং টাইম অনেক দিন পর আমি এর আগে যে আট নম্বর ক্লাসটি দিয়েছিলাম লেকচার এইট সেটা জানুয়ারি মাসের দিকে দু হাজার উনিশ সালের জানুয়ারির দিকে এতদিন পর মাঝে ব্রেকের পর আবার ইউটিউবের আমি নতুন করে এফিসোডগুলো আবার রান করছি আজকে এটি হচ্ছে লেকচার নাইন আমি যেহেতু এর আগে আরও ক্লাস দিয়েছি যারা আজকে নতুন এই ক্লাসগুলো করছো আগের ক্লাসগুলো জানো না কোথায় রয়েছে কীভাবে করতে হবে আমি তাদের জন্য একটি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তার পাশে দেখো আই বাটনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এবং এই একই লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেখান থেকে আগের পূর্বের সমস্ত ক্লাসগুলো করে ফেলবে যদি আজকের ক্লাসটি তুমি কি এটা ধারাবাহিকভাবে বুঝতে চাও তাহলে আমার মনে হয় আগের ক্লাসগুলো করা খুবই জরুরি তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা এক থেকে শুরু করে আট পর্যন্ত ক্লাসটা করে আসবে দেন লেকচার নাইনটা শুরু করবে এই কোর্সের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে একেবারে বেসিক থেকে সেখানে হচ্ছে যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে কোন পারদর্শিতা থাকা দরকার তো চলো দেখে নিই ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় কি আচ্ছা আমি একটা ফার্স্ট স্যাম্পল স্ট্রাকচার দিয়েছি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং সবার শেষে অ্যাডভার্ব এই স্ট্রাকচারটা মাথায় দেখে আমি নিচে কয়েকটা বাক্য দিয়েছি এবং বাক্যের মাঝখানে আমি চারটি গ্যাপ তৈরি করে দিয়েছি তোমরা যে কাজটি করবে এই প্যাসেজটি ছোট্ট প্যাসেজই বলবো আমি ছোট্ট একটা ঘটনা রিলেটেড এই আড়াই লাইনের যে প্যাসেজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা তোমরা আগে নিজের মতো করে ট্রাই করবে এই ফিল ইন দ্য গ্যাপে সম্ভব তুমি আসলে কি বসিয়ে কমপ্লিট করতে চাচ্ছ তোমার কাছে যেটা রাইট মনে হচ্ছে তুমি অবশ্যই কমেন্টে সেটা একটু জানিয়ে দাও আসলে তুমি যদি শিখতে চাও তোমাকে আমার সঙ্গে একটু পরিশ্রমী হতে হবে তুমি কমেন্ট করো যদি তুমি শিখতে চাও যে এই জায়গাটায় সম্ভব তুমি কি ওয়ার্ড ব্যবহার করবে তবে যে ওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে চাও এই স্ট্রাকচারটা অবশ্যই তুমি মাথায় রাখবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অথবা অ্যাডভার্ব হয় সাবজেক্ট আকারে যা বসতে পারে বা সাবজেক্ট হওয়ার যে যোগ্যতা রাখে এমন ওয়ার্ড বসবে নতুবা ভার্ব বসবে নতুবা অবজেক্ট অথবা অ্যাডভার্ব এই চার ধরনের শব্দ দিয়ে কিন্তু ফিলেন্দা গ্যাপগুলো কমপ্লিট করতে হবে তার মানে কিন্তু এটা এরকম না যে প্রথম গ্যাপে সাবজেক্ট বসবে দ্বিতীয় গ্যাপে ভার্ব বসবে ঠিক এরকম না তোমরা বুঝে একটু ট্রাই করবে তোমাদের এই সমস্যাগুলো এবং তোমরা আমাকে যারা কমেন্ট করছো কমেন্টের রিফ্লেকশান নিয়ে আমি পরবর্তী এপিসোডে হাজির হয়ে যাব যে আসলে কি ধরনের ভুলগুলো তোমরা করেছো বা আসলে কিভাবে এই ফিলেন্দা গ্যাপগুলো কমপ্লিট করতে হয় তো আমি ফার্স্টে একটু বাংলা বলে হেল্প করতে পারি বা আমি পুরোটা একটু পড়ে দিচ্ছি উই অল ডট ডট দ্য জু উই এনজয় টু সি আমরা অনেকেই চিড়িয়াখানায় গেলাম তারপরে সেখানে অনেক কিছু দেখে আমরা এনজয় করলাম উপভোগ করলাম আফটার গোয়িং দেয়ার সেখানে যাওয়ার পর অর্থাৎ চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পর উই আর অ্যাস্টোনিস্ট দ্য গর্জিয়াস লুক অফ সাম এনিম্যাল কিছু প্রাণীদের কিছু গর্জিয়াস মারাত্মক চেহারা দেখে তো আমরা সবাই অবাক হলাম আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক দ্যাট আমার ধারণা যে দিস মোমেন্ট এই ধরনের মুহূর্তগুলো উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আমরা সবাই পেতে চাই ডট ডট এখানে কিছু একটা বসবে তো দেখা যাক তোমরা কারা আসলে ইউটিউবের এই কোর্স থেকে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের কোর্সে তোমরা কিছু শিখতে চাচ্ছ যারা বেশি উৎসাহী হবে যারা আগ্রহী হবে তোমাদের কমেন্টের কথা ভেবে তোমাদের লাইকের কথা ভেবে এবং তোমাদের চাওয়া পাওয়ার কথা ভেবে আমি কোর্সটা কন্টিনিউ করব। আশা রাখছি যে তোমরা সবাই কানেক্ট হবে আমার সঙ্গে এবং পরবর্তী এপিসোডের জন্য ওয়েট করো পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী পর্বে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব এই ফিল্ড না গ্যাপে আনসারগুলো কীভাবে হচ্ছে এবং এর পেছনে রহস্যটা কি। আজকে পর্যন্তই তোমার সবাই অনেক ভালো থাকো পরবর্তী নেক্সট ক্লাসে লেকচার টেনে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হচ্ছে তোমার সঙ্গে নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ